Moin, ich bin Jonas von WeHCAU und wir haben uns gefragt, wieso eigentlich nüchtern? Wir sind heute auf der Suche nach der besten Bar in Kiel auf dem Campus. Let's go! Moin, ich bin Finn, 20 Jahre, studiere in der CAU BWL. Ja, hi, ich bin Julia. Wer? Ja? Ich bin Ragnar. Cool, freue mich. Was macht ihr an der CAU? Wir studieren. Ja, beide Jura. Ich bin äh, Manuel Gerns und ich studiere Jura. Ich bin Flora und studiere Medizin hier. Ich bin Hona, ich studiere auch Medizin. Ich bin Nina, ich studiere auch Medizin. Ich sagen, das ist Sub-Zero. Sub-Zero, was Schön. findest du? Ist so geil am Sub-Zero. Direkt in der Berger, man muss nicht immer so weit laufen. Man hat drumherum natürlich auch ein paar gute Imbissbuden, wenn man dann abends schöner was essen kann. Und ich glaube generell, die Stimmung ist einfach am angenehmsten. Ja. Wenn es doch vielleicht ins Luna direkt gegenüber gehen, ja. oder? Dann ist der Weg nämlich auch nicht so weit und dann kann man direkt weiter feiern. Nee. Uh, ich habe die Karte leider nicht im Kopf, deswegen alles was Cocktails angeht. Aber bei mir ist es halt eher alkoholfreie Cocktails, deswegen sind es eher die Drivers, nennen die, glaube ich. Ja. Das würde ich sagen. Ja. Boah, tagesabhängig. Ja. Also irgendwie mal ein Guinness oder sowas. Oder gibt es da irgendwie einen geilen Shot oder so? Naja, ich bin Typ Wodka-Shots einfach. <lacht> Nein, straight Wodka trinkt ihr im Pokémon. Ja, ja. Schon. schon. <lacht> Schwierig, ich habe noch nicht meine Lieblingsbar. Ah. Ähm, Auch gerne die Top 3 sonst oder so. Also Chaplin's Bar mag ich, weil es relativ ruhig ist und es gibt ausgefallene Cocktails. Ah. Das ist ein bisschen äh, exklusiv. Also es ist ein Geheimtipp, weil das nicht jeder kennt. Sonst wegen Bier in die Brauerei. Ja. Also, weil es auch das beste Bier hier ist. Ja, das Kieler Bier. Das Kieler Bier? Oder das Saisonbier von der letzten Saison. Ja. Wie teuer ist das so? Ist das, wenn man ein bisschen Geld sparen will, macht das da Sinn oder eher nicht? Nein. Gar nicht. Nee, okay. Aber also beim Bier trinken geht es ja nicht ums Geld sparen. Wenn ich in der Bar durch bin, dann vielleicht kurz in die Bergstraße. Ja, äh, Pokémon oder Luna. Ja. Also früher Bond. Und ja, ich ja. eigentlich zu Hause irgendwo mit jemandem. Ich finde die Sternstunde am besten. Sehr gut, ja. Okay, also das Pokémon ist halt Dienstag gut bei der Karaoke Night. Mhm. Sonst das Strongbow ist noch ganz cool. Okay. Ja, ich mag das Hansa 45 sehr gerne. Ich glaube, es ist für mich das Ambiente. Dass man, also da im Winter ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber im Sommer kann man da auch draußen sitzen. Das ist echt schön. Okay, bei, bei den beiden ist, sind die Events ganz nice. Es gibt zum Beispiel eine Quiz Night oder eine Karaoke Night, das ist echt ganz cool. Ja. Und das Strongbow gibt einem auch Kartenspiele und sonst mhm. für den Abend. Aber dann hat man so also die Preise und das Bier, sehr ja. gut. Aber ja, auch so coole Events und so. Ich glaube, ich trinke Bier. Welchen? Ähm, irgendwas Fruchtiges, Lady Killer oder Sex und Beach. Also die Nörden fehlt so stark. Ah, stark. <lacht> Und was ist das? Ist das für Sparfüchse gut? Also wenn man sparen will, ist man dann in eurer Bar richtig oder eher nicht? Nee, eher nicht. Nee. <lacht> mein Name ist Luisa Lorenzen, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere jetzt im dritten Semester Philosophie und Soziologie. Hi, ich bin Ekaterina, ich bin 24 Jahre alt und ich studiere Medizin hier an der CAU. Ich bin Lars und ich studiere Politikwissenschaften und Ethnologie. Ich bin Jaris, ich studiere Fubi und äh, Pädagogik. Okay. Ich bin David, ich studiere Deutsch und Tito auf Lehramt. Moin, live, Lehramt, Sport und äh, Wirtschaftspolitik. Also ich persönlich finde das Murphys Pub am Bahnhof am besten, weil, okay, ich arbeite auch da, aber ich, da sind halt immer nette Leute, du kommst immer mit jedem ins Gespräch und die Getränke sind halt halt auch einfach cool. Also es ist halt so schön urig und alt und du kommst halt, also es ist vollkommen egal, auch wie alt du bist oder als was du dich auch identifizierst oder sowas, du kommst mit allen ins Gespräch und du wirst halt immer gut aufgehoben. Wir haben Krombacher hätten wir, es ist halt ein Irish Pub, also haben wir halt so die typischen irischen, englischen, schottischen Biersorten. Aber so ein Krombacher kostet ein halber Liter 4,50. Meine Lieblingsbestellung ist tatsächlich der Apfelkenny. Also das ist so Kenny bier mit Apfelsaft. Das ist immer lecker. Oh, kommt drauf an, wo man hingehen will oder wie viel Bock man hat auf Leute. Ich finde das Taktlos ganz gut oder die Sterni oder sonst klassisch der Pub. Leute auf jeden Fall super wichtig, wie viel da immer los ist, weil manchmal auch Zufall ist auch nicht so cool. Und natürlich die Getränke und die Preise. Kommt drauf an, wenn die Cocktails haben, dann halt gerne auch einen Cocktail oder sonst immer Skinny Bitch oder sonst auch ein Bier. <lacht> ich denke, so das günstigste Bier, so 0,3, so zwischen 3 und 4 Euro. Das ist eine sehr schwierige, eine sehr komplexe Frage, weil ich denke, ich äh, habe einiges äh, zu diesem Thema auch zu sagen. 
Ähm, es gibt natürlich die klassischen Bars, in die viele Studierende gehen, Sternstunde und so weiter. Ich glaube, das sind die bekanntesten, darüber müssen wir nicht reden. Aber es gibt ja auch äh, diverse Geheimtipps, die ihr vielleicht heute auch schon bekommen habt. Aber vielleicht kann ich da noch ein bisschen was zu sagen. Das äh, Nihil im Stinkviertel ist eine Bar, die äh, keine große Werbung gemacht hat. Die hat in Corona geöffnet und hat wirklich äh, äh, tolle Bedienungen. Ein Pärchen betreibt das. Und äh, da könnte ich an dieser Stelle auch, auch Werbung für machen, weil das ist, äh, da ist äh, das Bier relativ günstig. Ist, man kann äh, auswählen zwischen Lübzer, Astra, ähm, ich glaube so, so ein Bernstein Gold oder sowas und Guinness auch seit neuestem, was man ja nicht in vielen äh, Bars und Kneipen in Kiel kriegt. Das Hanging Garden will ich an dieser Stelle noch erwähnen. Ähm, ist ein bisschen äh, schwierig, weil der Wirt äh, gerne auch mal austeilt und beleidigt und das äh, können einige Leute mehr, einige Leute weniger ab. Und sonst, die Hansa 48 ist halt ein Kulturzentrum, kann man neben Bar, also neben Drinks, kriegt man da auch kulturell einiges geboten an Konzerten und Kinoabenden und so weiter. Eine richtig gute Bar zeichnet erstmal aus, dass man dort drin rauchen kann. Ähm, und für die Leute, die das stört, die haben dann halt in dem Falle Pech gehabt. Im Idealfall gibt es getrennte Abteile wie im Jume äh, im Südfriedhof. Äh, da gibt es ein, ein Raucherabteil und ein äh, ohne Rauchen. Und, äh, aber ich finde, man sollte schon die Möglichkeit haben, zumindest zu rauchen in einer anständigen Kneipe. Eine Standardbestellung äh, ist an dieser Stelle ein Herrengedeck, äh, bestehend aus einem, einem Bier, wahlweise 03 oder 05, mit einem Aquavit oder kurzen Schnaps dazu. Mein Favorit ist an dieser Stelle ein jubiläums aquavit aus Dänemark. Taglos. Taglos gehe ich mit. Ja. Zu Bar, ja. Ja, Unrat, auch. Ich Unrat auch eine super Sache. Unrat kann man schön kickern. Ah, Palenke spielt ganz weit vorne. Für mich taktlos. Ah, Unrat. Zweite ich gehe Unrat. Ja, das, das Feeling. Ja? Das Ambiente. Das Ambiente. Ja. Wie man sich da aufgehoben fühlt. Billiges Bier. Ja, das geht auch natürlich auch. <lacht> Preis-Leistung, ne? Preis -Leistung, ja, ist richtig. Ja, aber Leistung würde ich definieren durch. Gut gezapftes Bier. Ja. Und Kicker sind natürlich immer gut. Ja. Und Wohnzimmer hat ja. ja. Couches. Und ein großes, ne? <lacht> ja, Bier. Ja, großes Bier oder ja. Aperol Spritz. Ja. Ja, ja Aperol ist auch immer gut. Vielleicht mal ein Gin Tonic. Ja. 